हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सो लेक्चर 86 इज द लास्ट लेक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 इसके अलावा जितने टॉपिक रहते हैं या जो टॉपिक हमने कवर नहीं किए या जो हिडन सिलेबस के अंदर आते हैं वो अलग से कवर किए जाएंगे फाइन तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स उसके अलावा लाइक कीजिए वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए या अदर सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 86 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग उससे पहले छोटा सा टॉपिक है बजटरी प्रोसेस इन इंडिया डिस्कस कर लेते हैं बाय द वे दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन डिटेल विद पेपर 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जब हम करेंगे तब कवर किया जाएगा ये फाइन तो इन इंडिया द यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लीज रिमेंबर दैट इंडिया के अंदर यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है और मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो यूनियन बजट तैयार किया जाता है उसके बाद यूनियन बजट तैयार होने के बाद क्या होता है फाइनेंस मिनिस्टर ही लोकसभा के अंदर बजट को पेश करता है फाइन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 112 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 के तहत तो प्रेसिडेंट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रेजेंटिंग द बजट टू लोकसभा प्रेसिडेंट बजट जो पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर तो प्रेसिडेंट उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं एंड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्स इनटू अकाउंट अ पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर प्लीज रिमेंबर कि जो बजट होता है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है और एनुअल मींस फॉर वन ईयर तो इट जनरली टेक इनटू अकाउंट अ पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर और वन फाइनेंशियल ईयर मींस 1st अप्रैल जैसे अभी है वो 1st अप्रैल 2019 से लेकर के 31st मार्च 2020 तक जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा जब बजट पेश किया जाता है तो इन जनरल पार्लियामेंट में ये पांच स्टेजेस से गुजरता है बजट सबसे पहले बजट को पेश किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर उसको बोलते हैं बजट स्पीच ठीक है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट विद द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्पीच उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है बजट के ऊपर और जनरल डिस्कशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी एनालाइज करती हैं बजट को फाइन द स्टैंडिंग कमेटी एनालाइजेस द बजट और कह सकते हैं डिमांड फॉर ग्रांट फॉर अ मंथ तकरीबन एक महीने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बजट को अच्छे से एनालाइज करेंगी स्क्रूटनाइज करेंगी डिमांड फॉर ग्रांट की व्हाट इज डिमांड फॉर ग्रांट इन जनरल हर एक डिपार्टमेंट हर एक मिनिस्ट्री को कुछ पैसे चाहिए होते काम करने के लिए ठीक है यू नीड मनी टू वर्क और वो जो मनी डिमांड करते हैं फाइनेंस बजट से जो डिमांड करते हैं उनको डिमांड फॉर ग्रांट बोला जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट इन लोकसभा के अंदर कि हर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए क्यों चाहिए कैसे चाहिए किस पर्टिकुलर काम पे लगाना है उनको उसके हिसाब से वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट पे एंड उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल को पास किया जाता है ओवरऑल बजट के तीन पार्ट होते हैं फर्स्ट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड इज अप्रोप्रिएशन बिल एंड थर्ड फाइनेंस बिल और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तब कहा जाता है कि बजट पास हो चुका है डिटेल में इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विद द पेपर 2 अभी हम बात करते हैं अकाउंट्स की अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ये जो दो प्रोसेस हैं ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं और बेसिकली ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में आपकी हेल्प करता है अकाउंट मींस यू हैव टू मेंटेन द डेटा यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड एंड ऑडिटिंग मींस आप उन रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हो फाइन तो अकाउंट्स क्या होता है द टर्म अकाउंट्स इज डिफाइंड एज स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू मनी और थिंग्स हैविंग मनी वैल्यू ऐसे चीजें स्टेटमेंट ऐसी चीजों की जिनकी वैल्यू हो मनी वैल्यू हो अकाउंट मींस if you are working in a company then you know very well what is accounting accounting means sara jo data hota hai itne paise aaye itne lage salary pe itne kharch hue itna hamara expenditure hua itna hamara income hui sara kuch jo matlab maintain karke rakhte that is called account okay accounting means keeping a systematic record of financial transaction jitne aapne len den kiya uska bahi khata ya uska ek systematic record jo hai wo kya kehlata hai account इन गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट अकाउंटिंग से आपको हेल्प मिलती है एनुअल बजट को तैयार करने में एंड अकॉर्डिंग टू एलडी वाइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्राइमरी फंक्शन क्या है सिस्टमेटिक अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू एलडी वाइट फर्स्ट इज टू मेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड इट हेल्प टू मेंटेन द रिकॉर्ड अकाउंटिंग सेकंड टू प्रोटेक्ट दोस हैंडलिंग फंड्स जो पैसे का लेन-देन करते हैं उस सब कुछ अकाउंटिंग के थ्रू सारा मतलब मेंटेन रहता है डेटा तो उनकी भी हेल्प होती है 
थर्ड थिंग टू रिवील द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल इट्स ब्रांचेज आपके पास रिकॉर्ड है कि किसने कितना पैसा खर्च किया किसके पास कितना पैसा है तो आप ये बता सकते हो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है फोर्थ क्या है टू फैसिलिटेट नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर जब लगे कि फाइनेंशियल थोड़ा सा कंडीशन गड़बड़ा रही है तब आप क्या कर सकते हो एडजस्टमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट्स एंड टू एड इन द मेकिंग ऑफ ऑडिट ऑडिटिंग के लिए अकाउंट बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है ऑडिट क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं फाइन तो आई होप आपको अकाउंटिंग समझ में आ गई हो ना वॉट इज ऑडिटिंग सॉरी ना वॉट इज ऑडिटिंग ऑडिटिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो आप कंट्रोल करते हो लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करता है आपको ध्यान होगा कि इंडिया के अंदर कैग की रिपोर्ट आती है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और वो रिपोर्ट बेसिकली हर साल न्यूज़ में रहती है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो नया रिवील करती है अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या हमारा मतलब इंडिया के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है वो काफ़ी हद तक हमें कैग की रिपोर्ट से पता चलता है तो कैग बेसिकली ऑडिटिंग इज इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ये क्या है एक्सटर्नल कंट्रोल है अब ऑडिट जो करने वाला बंदा होगा वो विद इन द डिपार्टमेंट से नहीं होगा वो बाहर का बंदा होगा सो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट इन ऑर्डर टू डिस्कवर एंड रिपोर्ट टू द लेजिस्लेचर द अनऑथराइज इलीगल एंड इरेगुलर एक्सपेंडिचर एंड अनसाउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज़ रिमेंबर कि जो आपने बजट में पेश किया कि इतना पैसा इतने पर लगना चाहिए दैट्स इट क्या वो पैसा वहीं पे लगा है नहीं क्या कहीं पर अनऑथोराइज इलीगल इरेगुलर एक्सपेंडिचर हुआ है या कहीं पर कुछ गड़बड़ है वो किससे पता चलता है आपको ऑडिटिंग से चलता है फाइन सो एन ऑडिट इज एन अनबायस्ड एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छे से इवेल्यूएशन किया जाता है और अनबायस्ड मतलब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए बायस नहीं हो ठीक है अनबायस्ड एग्जामिनेशन होता है ऑडिटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सी दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद द सेंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको अथॉरिटी दी गई है क्या उसी बंदे ने एक्सपेंडिचर किया या किसी और ने किया है क्या उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ है ये नहीं हुआ है ये काम कौन देखता है ऑडिटिंग देखता है ऑडिटिंग दो टाइप की हो सकती है फर्स्ट इज प्री ऑडिटिंग और दूसरा होता है पोस्ट ऑडिटिंग प्री ऑडिटिंग क्या होता है इफ प्री ऑडिटिंग बेसिकली पैसा स्पेंड करने से पहले होता है और पोस्ट ऑडिटिंग क्या है जब पैसा स्पेंड हो चुका है उससे पहले देखा जाता है फाइन तो प्री ऑडिटिंग एंड पोस्ट ऑडिटिंग इसके अलावा कुछ फॉर्म होते हैं ऑडिटिंग के क्या होते हैं बेसिकली वन इज रेगुलेटरी ऑडिट रेगुलेटरी ऑडिट के लीगल ऑडिट भी बोला जाता है और बेसिकली यहाँ पर एक्सपेंडिचर के लीगल और टेक्निकल आस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है फाइन सो रेगुलेटरी ऑडिट इज कंसर्न विद द लीगल एंड टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज द लीगल ऑडिट प्रोपर्टी ऑडिट क्या होता है प्रोपर्टी ऑडिट बेसिकली इट इज कंसर्न विद द विजडम फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर सिर्फ लीगल और टेक्निकल आस्पेक्ट को नहीं यहाँ पर उसकी समझदारी फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा जाता है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है हर साल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग सो प्लीज आई प्रेफर यू टू गो थ्रू द बुक्स प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कीजिए परफॉर्मेंस ऑडिटिंग वाले टॉपिक को जिन्होंने नोट्स खरीदे हैं उनको पता है कि पिछले पाँच सालों को अगर हम ट्रैक करें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जो ये परफॉर्मेंस ऑडिटिंग है इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइन सो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द अप्रेजल ऑफ अकम्पलिशमेंट आपने क्या काम सही से किया है कि नहीं किया है उसका अप्रेजल किया जाता है एनालिसिस किया जाता है इवेल्यूएशन होता है इट टिपिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी और एफिशियंसी ऑफ ए गवर्नमेंट प्रोग्राम आपने किसी पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर पैसा खर्च किया तो क्या वो स्कीम उतनी इफेक्टिव हुई क्या वो उतनी ही आपके लिए इकोनॉमिकल है या उस क्या वो एफिशिएंट थी वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या एफिशिएंट रहा ये परफॉर्मेंस ऑडिटिंग होती है मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही आपने पैसा खर्च किया तो क्या वो पैसा सही आउटपुट आपको देके गया वो एक्सपेंडिचर क्या सही था ठीक है इट इज़ डन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑडिटिंग एंड इट इज़ अ टूल यूज टू डेटरमाइन वट इज़ वर्किंग एंड वट इज़ नॉट वर्किंग इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर चेंज करना चाहिए और कहाँ पर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं है वो आपको परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के थ्रू पता चलेगा एक नया कंसेप्ट उभर के
और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है सोशल ऑडिट क्या होता है वैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है सोशल ऑडिट बट इट्स क्वाइट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोशल ऑडिट अगर आप उसको थोड़ा सा गूगल करें थोड़ा सा सर्च करें ठीक है सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पेपर वन कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री यू पी एस सी और पेपर टू की लेक्चर सीरीज आ